మిలెట్ టోస్ట్ సో మన సెకండ్ రెసిపీ మిలెట్ మిలెట్ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం మిలెట్ టోస్ట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రెడ్ పెరుగు బొంబాయి రవ్వ ఉడికించినటువంటి ఉదలు టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా సాస్ నూనె కారం కొత్తిమీర ఉప్పు సో ప్రాసెస్ మ్యామ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాము ఇది ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే ఉడికించుకున్నటువంటి ఉదలు ఫస్ట్ అవి తీసుకుందాం ఉదలు తీసుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ఇలా మెత్తగా మ్యాష్ చేసేసి మెత్తగా మ్యాష్ చేసేసుకుందాం మరీ మెత్తగా అవసరం లేదో లైట్గా అనమాట ఇంకొద్దిగా తీసుకుందాం ఉప్పు కారము తర్వాత బొంబాయి రవ్వ తర్వాత ఉల్లిపాయలు తర్వాత టమాటా ముక్కలు తర్వాత కొత్తిమీర సో ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి ఓకే స్టార్ట్ చేయి ఫస్ట్ ఉల్లిపో ఉప్పు టేస్ట్కి అనుగుణంగా సరిపోతుందా చాలు కారం తర్వాత బొంబాయి రవ్వ వన్ స్పూన్ కొద్దిగా వేయచ్చు చాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తర్వాత టమాటా ముక్కలు ఇంకొద్దిగా వేయచ్చు ఇంకొక అర స్పూన్ ఇంట్లో ఇప్పుడు కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఇంకొద్దిగా వేయ ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా ఉప్పు ఎందుకంటే ఇవన్నీ వేసాం కదా కొంచెం తగ్గి ఉంటుంది అది చాలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ తీసేసి ఈ కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ తీసుకున్నాం అన్నీ తీసేసి పొయ్యి మీద పెనం ఎక్కించేసుకుందాం వెలిగించాక ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఒక రెండు స్పూన్లు పెరుగు వేసుకుందాం పెరుగు వేసుకుంటే మనకి ఇది స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట టేస్ట్ కూడా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం దాని మీద కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నూనె వేసుకోవచ్చు ఇంకా లైట్గా ఒక స్పూన్ నూనె వేసుకో రెండు సైడ్లు వేసావండి రెండు దగ్గరలో వేసామంటే రెండు బ్రెడ్ స్లైసులు మనం వేయించుకోవడానికి అవి కాలుతూ ఉంటాయి ఇవి కాలే లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే ముందుగా కలుపుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని మనం దీని మీద స్ప్రెడ్ చేస్తాం గ్యాప్ లేకుండా ఫుల్గా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేసి అలాగే ఇప్పుడు నీట్గా పై వైపు పై భాగంలో దాన్ని సమంగా వచ్చేటట్టు అప్లై చేసేసుకుందాం అప్లై చేసుకుని మెల్లగా కింద వైపు బాగా టోస్ట్ అయిందో లేదో ఫస్ట్ చూసుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి అదర్ సైడ్కి షిఫ్ట్ చేస్తామన్నమాట ఇట్స్ గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకో కొద్దిగా వెనక్కి తీసుకో ఇవి రెండింటినీ సైడ్ కూడా ఇప్పుడు మన బ్రెడ్ స్లైసెస్ని మనము నెమ్మదిగా అదర్ సైడ్ అదర్ సైడ్ వేసుకుందాం బ్యూటిఫుల్గా రోస్ట్ అయింది వన్ సైడ్ అదర్ సైడ్ కూడా ఇప్పుడు తక్కువ మంటలో పెట్టుకుని వెజిటబుల్స్ అన్ని యూనిఫామ్గా కుక్ అయ్యేటట్టుగా మనం దాన్ని రోస్ట్ చేసుకుంటామన్నమాట
కొద్దిగా కార్నర్స్ వైపు మనం లైట్గా ప్రెస్ చేసుకున్న ఏమవుతుందంటే లోపల ఉండేటటువంటి తేమ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఇవాపరేట్ అయ్యి ఒక స్ట్రాంగ్ కోటింగ్ లాగా వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెడ్కి మంచి స్ట్రాంగ్ కోటింగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కొత్తిమీర ఇవన్నీ కుక్ అయిపోతాయి అనమాట సో దాన్ని లైట్గా టాప్ నుంచి ప్రెస్ చేసామంటే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఫైన్లీ రోస్టెడ్ అనమాట జస్ట్ టూ మినిట్స్లో ఇట్ విల్ బి రెడీ అయిపోతే నాకు వన్ బై వన్ ఇస్తే నేను వాటిని కట్ చేస్తాను చెక్ చేయనా యా చెక్ చేయి ఒకసారి యా దట్ ఈస్ డన్ అలాగే ఇచ్చేసాయి నాకు సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం రోస్ట్ని కట్ చేసుకుందాం చాలా క్రంచీగా ఉంటుంది వన్ సైడ్ నుంచి ఇవి బోత్ సైడ్స్ మనం అప్లై చేయం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వీటిని టోస్ట్ ఎక్కడ రెడీ చేసుకున్నాం దీన్ని ఇప్పుడు దీని మీద ఇచ్చేసాం చాలా చక్కగా బోత్ సైడ్స్ ఫ్రై అవడం మూలన మనకు కట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ క్రంచ్ తెలుస్తుంది అది ఏదో మెత్తగా అయిపోతుంది అనుకుంటాం మనం యాక్చువల్గా టోస్ట్లో ఏంటంటే క్రంచీగా తినడానికి నోటికి వచ్చేటట్టు చక్కగా ఉంటుంది అనమాట సో వన్ మోర్ రో పెట్టుకుందాం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దాన్ని గార్నిషింగ్ చేయడం కోసము ఇలా దాని మీద నుంచి టొమాటో కచ్చెప్ కానీ హాట్ అండ్ సాట్ సాస్ కానీ వేస్తున్నాను ఓకే కొంతమంది టోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం పైన ఏదైతే బ్యాటర్ తయారు చేసాము పెరిగేసుకుని కలుపుకున్నాం కదా ఈ టొమాటో కచ్చెప్ కూడా అందులో కలిపేస్తారు అనమాట ఆ టేస్ట్ దానికి వస్తుంది అని నేను అలా కలపలేదు ఎందుకు అంటే దాన్ని రోస్ట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా దాని టేస్ట్ వేరియేషన్ వస్తుంది కొద్దిగా అది టేస్ట్ తక్కువ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నా నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ సో నేను అందులో కలపకుండా పైనుంచి తినేటప్పుడు అది సో మనం ఎలా టమాటో ఏదో ఒక సాస్ తోటి డిప్ చేసుకుని పైనుంచి మనం డిప్ ఏదైనా వేసామనుకోండి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఏదైనా ఏదైనా స్వీట్ ఆర్ స్వీట్ అండ్ హాట్ సాస్ కానీ మనం మన ఇష్టం వచ్చింది ఈ డిప్ చేసుకుని దాని మీద నుంచి మనం ఇచ్చేసేయచ్చు అనమాట రైట్ నార్మల్ టోస్ట్ కంటే ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఇందులో ఇంకొంచెం దీన్ని డిఫరెంట్గా చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనము పైన వేసే మెటీరియల్ కంటే ముందే కావాలంటే కొద్దిగా బట్టర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఒకసారి ఎగ్లో ముంచి ఆ తర్వాత అక్కడ పెట్టచ్చు లేదా బీట్ చేసిన ఎగ్ని పై నుంచి మనం వన్ లేయర్ ఎగ్ లేయర్ వేసి ఆ తర్వాత మన మిశ్రమాన్ని అక్కడ పెట్టచ్చు కాకపోతే ఈరోజు మనం చేసుకున్న మిల్లెట్ టోస్ట్ మాత్రం వెజిటేరియన్స్కి అంకితం అనమాట సో వాళ్ళ కోసం అని మనం ఈ విధంగా చేసాము బట్ పైన కావాలనుకుంటే వెజ్ టోస్ట్ కూడా చాలా మంది వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న మిల్లెట్ లో కూడా అట్లా కావాలంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వెజిటేబుల్స్ ఓన్లీ యూనో ఉల్లిపాయలు టమాటాలు యాడ్ చేసాము మీరు కావాలనుకుంటే క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకోవచ్చు అందులో క్యారెట్ తురుము వేసుకోవచ్చు అందులో బీన్స్ బాగా ఉడకబెట్టి సన్నగా చేసి వేసుకోవచ్చు బటానీ వేసుకోవచ్చు ఉడకబెట్టింది చాప్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కాదు పిల్లలకి మీరు మీరు పిల్లలకి కొద్దిగా ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది బాగా బక్కపల్చిగా ఉన్నారు కండబట్టడం లేదు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ వెజిటేబుల్స్ని తీసేసి ఇందులో సోయా చంక్స్ వేసుకోవచ్చు ఓకే సోయా చంక్స్ వేసుకోవచ్చు సోయా చంక్స్ మంచి ప్రోటీన్ అది వెజిటేబుల్ మ్యాటర్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ అనమాట మనం మిలెట్ వేయడం మూలాన ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ మోర్ హెల్దీ ఏదైనా కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను బ్రెడ్తో తయారైన ఏ పదార్థం తిన్నా తినేసిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేసేసిన తర్వాత నోరు కడుక్కోవడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే అది చాలా టైమ్ మన పళ్ళ మీద ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది ఇట్ విల్ కాస్ డెంటల్ డీకే అనమాట ఎస్పెషలీ పిల్లలకి మొదటి నుంచి అది అలవాటు చేసామంటే ఆరోగ్యమైన ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి మౌత్ ఎస్పెషలీ ఓరల్ హెల్త్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా దేవ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సో సుజిత ద టోస్ట్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూ టు టేస్ట్
సో మిలిటీ టోస్ట్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకా ఒకసారి చూద్దాం మిల్లెట్ టోస్ట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బొంబాయి రవ్వ ఉడికించిన ఊదలు తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కొత్తిమీర పెరుగు కారం ఉప్పు నూనె టమాటా కచప్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ మిల్లెట్ టోస్ట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని ఉడికించిన ఊదలని చేతితో మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకుని దానికి కొంచెం ఉప్పు కారం బొంబాయి రవ్వ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొన్ని టమాటా ముక్కలు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇంకొంచెం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం పెరుగును కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసి బ్రెడ్ ముక్కలని కాల్చుకోవాలి దాని మీద ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న స్టఫ్ ను స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు పెనం మీద ఇంకొంచెం నూనె వేసి రెండు వైపుల బ్రెడ్ ముక్కలను టోస్ట్ చేసుకోవాలి బాగా టోస్ట్ అయిన బ్రెడ్ ముక్కలను ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే రుచికరమైన మిల్లెట్ టోస్ట్ రెడీ